Crétin qui m'a collé un mur en plein milieu du couloir Des plaques carrées de MDF de 5 cm de côté, du polystyrène extrudé de 0,5 cm d'épaisseur, un stylo, un cutter, un critérium, une règle qui indique les demi-millimètres et une équerre. Voici tout ce dont vous aurez besoin pour réaliser ces murs. Pour commencer, il vous faudra préparer vos plaques de MDF en vue d'un futur dallage, mais aussi pour que vous puissiez bien positionner vos murs dessus. On réalisera un mur d'angle, un pan de mur classique, un mur avec une fenêtre, puis un mur avec une porte. Pour ces étapes, de petits schémas appuieront le support vidéo. Marquez les bords de vos plaques tous les 2,5 cm, puis reliez-les. Afin que vos murs soient bien centrés, tracez des lignes parallèles à celles que vous venez de dessiner. Ensuite, taillez en biseau les contours de chaque plaque afin de casser l'angle. Puis suivez les lignes oranges sur les différents schémas en creusant le bois avec votre cutter afin d'imiter les démarcations entre les dalles. D'abord pour un mur d'angle. de mur classique, puis un mur avec une fenêtre. Pour le mur avec une porte, tracez une ligne repère à 1,5 cm du bord de la plaque. Cela délimitera l'emplacement de la porte. Enfin, creusez une nouvelle fois le bois le long des lignes oranges. Une fois vos socles prêts, vous pouvez passer au mur. Préparez des rectangles de polystyrène de 5 cm de longueur pour 4 cm de hauteur pour les murs classiques et avec fenêtre. Puis dessinez les pierres de ces murs en creusant légèrement le polystyrène avec votre stylo. Ou un mur avec fenêtre. Tracez une ligne repère au milieu de votre morceau de polystyrène, puis un carré de 2 cm de côté que votre ligne repère doit traverser en son centre. Suivez les mesures du schéma suivant pour bien positionner le carré. Le long de la ligne repère, faites un marquage à 0,5 cm du sommet, puis reliez les angles supérieurs de votre carré à ce point afin de dessiner une arche. Pour faciliter les vidages de votre fenêtre, Coupez le morceau de polystyrène en deux en suivant votre ligne repère. Vous pourrez recoller les deux parties après avoir terminé le dessin des pierres. Pour les murs d'angle, coupez votre polystyrène en deux morceaux dans le sens de la hauteur avant de passer au dessin des pierres. Pour un mur avec une porte, préparez un carré de polystyrène de 5 cm de côté, 
puis tracez les contours de votre porte selon le schéma suivant. Vous pouvez tracer un second rectangle à 0,5 cm du premier qui vous aidera à dessiner des pierres plus petites autour de la porte. Ensuite, évidez le premier rectangle avant de passer au dessin des pierres. Si vous avez des perles avec un motif intéressant, vous pouvez l'imprimer au-dessus de la porte en pressant la perle avec votre doigt. Le polystyrène étant un matériau tendre, la tâche sera facile et vous pourrez ainsi créer de jolis bas-reliefs sculptés. Une fois les pierres dessinées sur tous vos murs, vous pouvez passer à l'étape du marquage avec des pierres. Après avoir marqué tous vos murs, vous pouvez désormais coller ces derniers avec de la colle vinylique blanche en vous aidant de l'équerre pour que ceux-ci soient bien d'aplomb. Lorsque la colle est sèche, réalisez un joint de colle à la base de vos murs. Puis étalez la colle avec un pinceau, puis saupoudrez le tout de sable. Le sable permettra de lier les deux éléments, le bois du socle et le polystyrène, à l'étape de la peinture. Pour la peinture, faites une sous-couche de noir, puis un brossage à sec de gris foncé, de gris clair, puis de blanc pour la touche finale.
En suivant la même méthode, réalisez plusieurs exemplaires de murs afin que votre donjon soit suffisamment garni. Vous pouvez aussi créer des murs plus longs en joignant deux pans de murs simples. Si vous avez des perles sous la main, utilisez-les pour créer des colonnes sculptées qui orneront vos murs. Oh, la tête. Oh. Le tuto, il est terminé. Il était bien, mais un peu violent. Hein. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager, la commenter, mettre un pouce. Ça fait plaisir. Et nous, on se dit au mois prochain pour une prochaine vidéo. Hein il était un peu dur le mur. <rire>